Bom dia pessoal, aqui para mais um vídeo do Band Rider. Como podem ver aqui atrás de mim, temos aqui uma, uma série de bandeiras de, de vários países e isso, isso acontece porque estou, estou aqui em Schengen, podem ver aqui o rio, do lado de lá é a Alemanha e aqui para trás de mim, se continuarmos por esta estrada, é já a fronteira com a, a França. Então em 1999 foi assinado aqui uma, um acordo para que o espaço aqui interno da, da União Europeia não tivesse quaisquer tipo de fronteiras e foi graças a este acordo que nós podemos pegar um dia e sair de, de, de por, por Portugal e podemos entrar em Espanha sem termos que estar à espera para apresentar passaportes e vistos e etc. E portanto foi aqui neste sítio que foi assinado uh, esse acordo para que seja possível haver uma livre circulação de pessoas por todo uh, o espaço Schengen. Então vamos passar só fazer aqui uma visita rápida e depois vamos falar aqui sobre um, sobre um tópico relacionado com isto. Ver aqui as bandeiras, eu já cá vim várias vezes, mas acho que nunca tinha registado aqui em vídeo. Temos aqui a bandeira de... de deixei ali o capacete em cima da moto, mas não, não, há, não há stress. Estão a ver? Deixem-me só passar para aqui para vocês verem melhor. Tem ali o rio, aqui a meio, e do lado de lá é a Alemanha. E se continuarmos aqui por esta estrada, a França, ou portanto a fronteira com a França é já aqui à frente também. Temos aqui a, a bandeira de Portugal, aqui representada também, como país membro, e por aqui fora. Portanto, isso aqui é um centro que foi feito. Aqui tem aqui o um museu da, da União, o um Museu Europeu de Schengen, é este edifício aqui todo. Nunca lá fui ver também, também não é assim muito grande, uh, mas nunca lá, nunca lá entrei. Então vamos agora passar aqui a, para a moto novamente, que temos aqui um, um tópico para falar relacionado com, a, com esta livre circulação de pessoas foi resultado aqui do, do Acordo de Schengen. Agora vamos lá então dar aqui a nossa voltinha e falarmos aqui um bocadinho. Marley Davidson. Ora bem, o que eu queria falar com vocês era aqui algumas, alguns pontos sobre o canal. Hum, não tenho... Ou seja, eu vim até aqui dar assim um passeio e não tinha nenhum tópico uh, específico para falar, não tinha pre preparado nada, mas agora chegando, chegado aqui a Schengen e tendo em conta que isto foi uh, feito com o objetivo de permitir a livre circulação de, de pessoas pela, por toda a União Europeia, ou seja, isto é quase como se tivesse sido uma internacionalização não é? de um agregado de países. É certo que a União Europeia nunca vai ser uns, uns Estados Unidos. A ideia era um bocadinho essa, mas nunca vai ser, até logo pelo, pelo facto de todos os países não têm a mesma língua, só por aí já é um, já é um fator bastante diferenciador. Por exemplo, quem não souber falar francês e vem até a França não se sente muito confortável em, em, em não saber falar francês porque não consegue pedir as coisas que quer. Outra coisa, não é um governo único, não é? Para a União Europeia, cada país tem o seu, tem o seu governo, não é? E o seu presidente da República. E. E pronto, é um bocadinho por aí, ou seja, é uma União, uma União Europeia em muitos aspectos, mas noutros, noutros não é. Cada país tem as suas características e tem a sua forma de funcionar. Mas contudo, no que respeita à livre circulação de pessoas, houve aqui uma internacionalização dos países e, e, e que é bom, não é? E que é bom porque permite-me é, sair do Luxemburgo, ir até a Alemanha, à Bélgica, à França, tudo no, no, no mesmo dia e sem ter que estar 
a fazer paragens demoradas para aposentar passaporte e etc. Mas o que eu vos queria falar era fazer uma associação um bocadinho disto, disto com, com o canal. Se vocês repararam, repararem, eu não tenho feito reviews, uh, reviews, test rides uh, a motas, uh, este ano não fiz nenhuma, Uh, acho que fiz à, à moto Morini mas foi uma moto que eu aluguei mesmo, é uma situação diferente do que pedir a moto emprestada durante uma hora a um stand para fazer um test ride e é diferente a vários níveis atenção uh, e queria vos só dar aqui uma explicação porque recebo várias vezes mensagens uh, acho que a moto que me pedem mais para testar é o Honda NC 750X que eu nunca andei em nenhuma eu nunca andei em nenhuma mas que tenho tenho várias pessoas que me pedem para fazer test ride a essa moto ainda não se proporcionou e então vou-vos dar aqui muito rapidamente uma explicação do porquê de eu ter deixado de fazer test rides Pá, para quem não sabe quando um motovlogger vai a um stand uh, para fazer um test ride mesmo que diga que é para fazer um vídeo eles colocam-nos lá uma ficha, um documento à frente, seja de, por via eletrónica ou para assinarmos manualmente, a dizer que nós somos responsáveis uh, pela moto enquanto estamos a fazer o test ride. E o que é que isto quer dizer com o sermos responsáveis? Quer dizer que se a moto nos cair ao chão ou se tivermos um acidente e estragarmos a moto por culpa nossa, nós somos responsáveis por pagar uh, a totalidade da, da reparação uh, da moto. E isso é uma coisa que muitas das vezes nós não temos em conta porque estamos com aquela alegria de ir, de, ir, de, ir, de ir testar uma moto nova que muitas vezes não temos muito bem a consciência de que o que acontece aos outros pode nos acontecer a nós. E recentemente contaram-me o relato de duas pessoas que lhes aconteceu isso, a fazer um test ride, acabaram por fazer um, portanto, um estrago à moto e, portanto, tiveram que assumir a responsabilidade dessa reparação. Essas pessoas que estou a falar não eram motovloggers, sequer eram pessoas normais, que até estariam potencialmente interessados em vir a comprar a moto, estavam a testar, e tiveram que se responsabilizar por, por, por assumir o, o, o arranjo da moto. E se vocês olharem, por exemplo, para o meu caso, embora eu tenha, sido, tido, tempo, eu tenha tido sempre consciência de todos os test rides que fiz, se acontecesse alguma coisa que eu era responsável, uh, mas se vocês repararem, eu no ano passado fiz test rides a, pá, a motas muito caras, muito, várias motas acima dos 30 mil euros, entre 30 a 40 mil euros, como é o caso da Honda Goldwing Tour, da, da Indian uh, Dark Horse Challenger, uh, BMW K1600 GT, K1600 GTL, a uh, Harley Davidson Road Glide, que também custa 33 mil euros, uh, e depois outras motas de, abaixo dos 30 mil, como a BMW R1250 RT, a Triumph Tiger, a 1200 GT Pro, e por aí, e por aí além. Pá, embora eu tivesse consciência e estivesse preparado para assumir uh, as coisas na eventualidade de me ter acontecido alguma coisa, felizmente nunca tive o azar de me acontecer, mas, contudo, Quanto mais test rides fazemos, a probabilidade cada vez é menor uh, a nosso favor. E como houve um motovlogger recentemente que fez um aviso, um alerta uh, em relação a isso, uh, maioritariamente para os motovloggers uh, que fazem test rides, pá, eu fiquei a pensar um bocado nisso e na verdade uh, acabei por deixar, pelo menos até agora, não sei se se eventualmente poderei mudar a minha opinião, mas neste momento o que motivou a não fazer test rides tem a ver precisamente com isso, com a possibilidade de incorrer em despesas avultadas na eventualidade de me acontecer alguma coisa. Esta é a primeira coisa que eu, que eu vos queria falar, que dar aqui uma, uma explicação, porque tenho várias pessoas que me perguntam porque é que eu deixei de fazer test rides quando eu no passado eu fazia, eu fazia bastantes uh, test rides a motas. O outro ponto que eu vos queria falar tem a ver um bocadinho com a, com, com, com a evolução também aqui do que, que o canal tem, tem tido. Eu cheguei a fazer o ano passado duas reuniões de condomínio, eu chamava-lhe assim reuniões de condomínio, em jeito de, de brincadeira. 
e uh, só que entretanto passaram-se muitas mais coisas que eu não tive a oportunidade ou por qualquer motivo não quis uh, fazer nenhum vídeo a falar sobre isso mas acho que hoje não tendo assim nenhum tema uh, preparado para fazer este vídeo uh, acho, acho que é uma oportunidade boa para, para falar sobre isso uh, desde a última desde a última vez que falei sobre o, sobre o canal e o crescimento do canal etc eu fiz bastantes melhorias ou melhor, fiz melhorias substanciais continuei a fazer melhorias substanciais ao canal no último vídeo que eu tinha feito eu tínhamos falado sobre o Vida IQ não é? que tinha subscrito para me ajudar a nível de com inteligência artificial para os títulos do vídeo a descrição, as tags, etc que acho que isso é, é extremamente importante para que o vídeo tenha projeção o algoritmo do YouTube leia uh, as coisas corretamente e que recomende os nossos vídeos corretamente. Só que, entretanto, eu adicionei aqui outras coisas ao canal uh, que vocês já devem ter reparado, como é o caso aqui desta segunda câmara que utilizo. Esta segunda câmara foi comprada com o intuito, ou seja, esta, a câmara que eu tenho aqui no guiador da moto é a GoPro 9, que era a que eu tinha antigamente aqui no capacete, e comprei uma GoPro 12 para filmar aqui uh, na queixeira do capacete, filmar para a frente. E eu fiquei com a antiga aqui no, no guiador da moto. Pá, a ideia de, de ter comprado a segunda câmara é para criar aqui uma interação diferente com uh, vocês, porque vocês sabem que quando nós gravamos um vídeo, uh, nós depois quando vamos para o editor, nós temos que cortar as partes que não, que não interessam ou as partes que nós nos enganamos, e por exemplo dissemos uma segunda vez a mesma coisa de forma correta ou por exemplo se eu disser a moto, esta moto tem 32 mil km pá enganei-me são 42 mil depois digo outra vez e depois quando estiver no editor do vídeo acabo por cortar essa parte que está errada ou, ou então utilizo a parte inicial e ponho uma nota de rodapé a dizer que me enganei mas basicamente uma das, também, uma das coisas que ajuda além de uma interação diferente de poder ir trocando a câmara para, para, para vocês poderem ver ângulos de forma diferente é também ajudar um bocadinho na parte da edição a otimizar um bocadinho a edição e não se notar porque se eu, eu, se eu for aqui nesta rua e fizer agora aqui um corte de 5 segundos vocês vão notar rapidamente que tem aqui um jump cut pá, e, fi, e fica muito mal, não é? uma pessoa ir exatamente no mesmo sítio e de repente ter, parece que tem não é? saltos ali no, no vídeo então o facto de ter uma segunda câmera ajuda muito a, a poder jogar com a, com a parte das trocas de imagem também uh, por aí mas o principal é poder criar aqui uma interação uh, diferente com vocês e, um, e quando comprei esta câmara foi-me recomendado por, uh, por outro motovlogger que eu considero que tem uma experiência uh, bastante boa a nível de, de edição e de imagem e de conteúdo e tudo e que me falou que se eu colocasse uma segunda câmara que o meu canal iria ter uma projeção muito maior do que o que tem precisamente pelo que vos acabei de dizer por causa da interação que cria uh, com as pessoas que estão a ver o canal além disso continuei a utilizar sempre as ferramentas que o YouTube disponibiliza para otimizar uh, a projeção dos, dos, dos vídeos de, utilizei até ao final do ano de 2023 depois deixei de de utilizar isso, comecei, deixei de utilizar para fazer um teste a ver se o canal por si só se tinha tração suficiente para conseguir uh, caminhar por si próprio e aquilo que tenho reparado é que sim, o canal continuou, uh, continuou a crescer uh, durante, durante este ano uh, mas continuo a utilizar o VidaIQ para todos os vídeos e só lanço vídeos quando tem uma pontuação de 50 em 50 Portanto, ele faz uma medição automática das palavras que nós utilizamos no título, na descrição, nas tags e etc. E à medida que nós vamos otimizando, ele vai subindo a pontuação até o um máximo de 50. E 50 é o ponto ótimo. E eu só lanço vídeos quando tenho portanto, uma pontuação de 50 em 50. Entretanto, o canal foi, foi crescendo, crescendo, crescendo. Pá, e neste momento... Eu estive a ver portanto, as estatísticas recentemente do, do histórico do canal. Eu tenho 190 vídeos lançados em um ano e meio. O canal tem um ano e meio. Ou seja, isto dá uma média de 11 vídeos por mês. 
uh, desde que comecei o canal, ou seja, dá uma média de 2,75 vídeos por semana, ou seja, quase 3 vídeos por semana de média, o que é muito bom. E eu este ano reduzi um bocadinho, reduzi para 2, este andava mais nos, nos 3 durante o ano passado, este mês reduzi um para 2, uh, porque a edição não é igual como eu fazia o ano passado, está, está bastante, bastante melhor em muitos pontos e então o tempo que demora só para editar, porque sou eu que edito os meus vídeos todos, sou eu que faço os vídeos e sou eu que edito uh, os meus vídeos todos e como vocês devem cal cal calcular, uh, eu, te eu tendencialmente faço vídeos grandes, uh, vi acima de 20 minutos e isso demora bastante tempo uh, a, editar, a, editar, uh, a editar os vídeos. Além disso, outra melhoria ainda, e esta para mim é a principal melhoria que eu fiz no, 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 no canal, embora já tenha começado há seis meses atrás, no, em finais do ano passado, penso que foi em outubro ou novembro que eu comecei, mais ou menos, foi a colocar legendas em vários idiomas. Comecei inicialmente por colocar só em inglês, e neste momento todos os vídeos que eu faço, já há bastante tempo, já para há três meses ou mais, se calhar há quatro meses, Todos os vídeos que eu faço são legendados em 20 idiomas, mas são legendados corretamente, porque eu, eu corrijo o português todo palavra a palavra, não é? Põe o português todo direitinho e depois faço a tradução para uh, 20 idiomas uh, diferentes. E neste momento, só para terem uma ideia, em média 70% dos, das pessoas que veem os meus vídeos veem com legendas em inglês. Ou seja, eu vou-vos por aí, né? vou-vos projetar aqui no, no vídeo o, o exemplo do vídeo de La Rocha em Ardennes, assim, um vídeo que eu publiquei a semana passada da visita a uma cidade em La Rocha em Ardennes e podem comprovar aí que tem 70 ou 70 e tal por cento das pessoas que viram o vídeo eh, viram-no com legendas eh, em inglês. Portanto, isso acaba também por ajudar bastante o canal a, a cre crescer porque se são pessoas, reparem nisto Portugal tem 11 milhões de uh, habitantes mas desses 11 milhões, segundo o que eu estive a ver e vi tudo no site no Estatista, uh, portanto no mesmo site que eu fiz aquele vídeo sobre uh, as vendas da moto na Europa também tem lá dados sobre os YouTubes, o número de, de utilizadores de YouTube por país, Portugal tem 11 milhões de habitantes mas só tem 7 milhões de de, de visualizadores de YouTube só, é, é como quem diz, não é? E se vocês repararem, um bom YouTuber, um bom moto, não, não é YouTuber, é um bom motovlogger em Portugal, porque isto é o nicho do motovlog, um bom motovlogger em Portugal terá ali na casa dos 30, 35 mil subscritores, percebem? E se vocês forem, por exemplo, a Espanha, que já tem 40 milhões de, de, de usuários de, de YouTube, vocês veem, por exemplo, o mais, o mais Gen Moto tem um milhão de, de, de subscritores, o um Motovlogger, percebem? Portanto, é tudo uma questão de proporção. E então, a, interna a internacionalização de um canal tem um bocadinho a ver com isto mesmo, com a parte da legendagem, porque se nós virmos o que é que é a internacionalização, é adaptarmos o nosso produto a mercados diferentes, não é? E no caso do Motovlog, o motoblog é feito da mesma maneira e são abordados os temas que, que são abordados, seja um test ride a uma moto ou falar sobre um tema, seja ele qual for, isso é uma coisa que é geral. Agora, não é qualquer pessoa que tenha, que tenha a curiosidade de ver um vídeo que não tem legendas e a pessoa, por exemplo, fala, a pessoa fala em português e não tem legendas em mais idioma nenhum. E aquilo que eu faço, além de colocar as legendas corretamente em vários idiomas, coloco também o título traduzido e a descrição toda do vídeo é traduzida em cada um desses 20 idiomas. Isto porquê? Porque se eu fizer só as legendas, se um alemão, se, se, se aparecer o meu vídeo em frente a um, a um alemão, o meu vídeo vai aparecer com o título no idioma do vídeo, que é o português. Ou seja, um alemão nunca se vai sentir tentado a abrir o meu vídeo, porque ele não sabe se tem legendas em alemão ou não porque o título do vídeo aparece em português e portanto aquilo que eu faço é traduzir o vídeo além das legendas é traduzir o título e traduzir a descrição isto porquê? porque um italiano, um inglês, um alemão ou um francês vê o título do vídeo exatamente como está em português mas traduzido para a língua dele e se ele vir, por exemplo 
fui dar um passeio de mota não sei aonde. Aparece o título exatamente como está em português, traduzido para a língua dele. E a pessoa sente-se tentada a ir lá e clicar no vídeo. E depois de abrir o vídeo, vai às legendas, coloca em alemão e consegue acompanhar, porque os idiomas estão todos traduzidos de forma correta, e opa, isso acaba por gerar um tráfego no, 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 no canal totalmente de, de diferente. E, e aquilo que eu notei, que notei não, que, que, que ainda reparei há dias, fui ver 3, 4, 5, 6 vídeos para trás, uh, as estatísticas de cada vídeo, e, uh, e portanto, uh, 70% para cima, Uh, são, os vídeos são vistos com legendas uh, em inglês eu por mim não me importo porque os meus vídeos não são feitos única e exclusivamente para Portugal os temas que eu abordo são temas uh, generalizados e mesmo estar a falar por exemplo sobre este tema se tiver um, um francês a ver uh, pode, pode ir ver como é que se, como é que se põe em le, le, legendas no canal e como é que se traduz os, o título e a descrição e, e etc e conforme vocês também estão a ver qualquer pessoa também pode uh, usufruir, usufruir disto ou seja, o canal não tem assim uh, não tem segredo nenhum uh, continuo a dizer a mesma coisa que disse antes tenho é muito trabalho chego a perder mais de duas horas só para colocar as legendas em português todas direitinhas com pontos, vírgulas, pontos de exclamação tudo direitinho, isso sim perco muito tempo Uh, só que pronto, depois o, o perder tempo também acaba por dar, por dar frutos, sendo que estes frutos também uh, foram muito à conta de utilizar as ferramentas que o YouTube disponibiliza também para, para podermos projetar os nossos vídeos de uma forma melhor uh, mas são ferramentas que o YouTube disponibiliza, não são sites uh, manhosos nem, uh, nem, cá, nem cá subir os subscritores e, e e as visualizações mantêm-se baixas, é uma coisa, uma coisa constante, e são coisas disponibilizadas só pelo próprio YouTube, porque quem utiliza ferramentas fora do YouTube para este tipo de coisas, eu não tenho a certeza do que vou de, de, de dizer, mas é uma questão de tempo, até o YouTube detectar que se calia, ou subscritores, ou visualizações, ou qualquer coisa, que não, que não foram adquiridas de forma co correta e no limite até vos podem, podem mesmo uh, fechar o canal uh, de vez. De repente, de um momento para o outro, fechar-vos o canal, como já aconteceu com muita gente que, que quis fazer, uh, quis, quis saltar, saltar etapas, não é? Uh, ou quis fazer barato, ou não, não quis estar uh, a investir de forma correta para fazer crescer o uh, canal e depois acabou por ficar sem canal, ficou sem o dinheiro e acabou por ficar sem nada. Eu nem sei, eu acho que vou aqui para trás. Estou a ver ali uma trike. Olhem aqui esta trike. Olhem aqui. Tem ali duas caveiras ali em frente ao, ao outsider. Para a tua Harley Davidson, duas caveiras daquelas na, na frente ficavam top. Ficavam altamente. Um abraço para ti. E pronto, pessoal. Ou seja, isto da internacionalização o que é? É adaptar o meu canal a diferentes mer mercados. E o que é que é isso? É o, é o que vos acabei de explicar. E eu continuo a achar, e eu acho que no futuro próximo, todos os motovloggers portugueses vão chegar à conclusão que se querem passar daquela marca que é o considerado atualmente o topo uh, do que é um... Não é? Na, ali, na, penso que andam ali na casa dos 30 a 35 mil uh, subscritores, vão ter obrigatoriamente que uh, começar a legendar os vídeos todos em vários idiomas, para que os vídeos comecem a ter projeção uh, não só a nível na, nacional como a nível internacional, porque se vocês forem ver os, 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 as pessoas que utilizam o YouTube só, imaginem só isto, Espanha, França, Itália e Alemanha são 200 milhões de pessoas que utilizam o YouTube 200 milhões de pessoas e estou a falar aqui só um bocadinho na Europa nem falo nos Estados Unidos que tem 234 milhões de, de pessoas que vêm que vem YouTube, não é? Pá, e, e portanto, ah, é um bocadinho por aí que queremos só, só dar aqui um, um lá miré muito geral sou eu que edito os meus vídeos, só para que não haja dúvidas 
não pago a ninguém, nem a nenhuma empresa para meditar nada, sou eu que edito. É certo que pergunto muitas vezes uh, a pessoas que, na minha opinião, percebem muito mais do que eu da área de edição, tiro muitas vezes dúvidas, estou sempre a perguntar coisas e a tirar dúvidas, como é lógico, mas não pago a ninguém para, para me fazer os vídeos, sou, sou eu que os faço, perco muito tempo a fazer os vídeos e então, só para finalizar agora o vídeo, que já vai em 23 minutos, pois é o costume, uh, só para finalizar o vídeo, queria-vos só dar aqui um, uh, um pequeno update, vou fazer uma nova alteração aqui no canal, um, e então queremos dizer que os vídeos vão passar a ser, a partir de agora, uma vez por semana só, uh, ainda não sei ao certo qual é o dia que vou lançar, mas vou optar por fazer shorts, vários, vários shorts que vou lançando durante a semana, e depois lanço o vídeo. Os shorts não têm necessariamente que ter a ver com o vídeo que vou lançar, mas isto me para uma forma de eu poder rentabilizar melhor o meu tempo a nível da, da, da produção de vídeos e melhorar um bocadinho mais também uh, a parte da edição. E além disso quero, quero projetar um bocadinho mais o Instagram e o Facebook, porque o Instagram pá, eu não publico lá nada, uh, só publico lá quando, quando lanço vídeos, mas queria começar a, uh, a publicar uh, Reels também e no Facebook para conseguir uh, projetar uh, o meu canal de uma forma diferente. Eu estou completamente à vontade uh, em, relação, uh, em relação à forma como o, como o canal tem cre crescido e sempre fui transparente uh, em tudo, sempre fui transparente na, no, no, nos, no, em todos os mecanismos que eu utilizei já desde os vídeos anteriores no ano passado que fiz que eu sempre falei no que, que, que utilizo o VidaIQ e utilizo ferramentas do, do YouTube para conseguir projetar os meus vídeos de uma forma de, de diferente portanto nunca escondi nada em relação a isso e essa, e essa é a realidade recentemente o meu canal passou por um escrutínio bastante grande uh, por parte de uma empresa <coughs> que tem a ver com uma parceria com o canal e portanto não sei se vocês sabem mas se vocês forem lidar com, com marcas com, com, já com uma representação muito significativa elas têm mecanismos próprios ou até contratam empresas têm já um contrato com empresas de fora para fazerem um escrutínio total ao canal para ver que não haja aqui falcatruas na forma como os canais têm crescido e o meu canal passou sem problema nenhum Uh, num escrutínio desses, que devem ser dos escrutínios mais completos uh, que existem e, portanto, está tudo, está tudo bem, não tenho nada, nada a esconder e as coisas é para continuar a rolar da forma que têm rolado. Conforme vos disse, os vídeos vão começar a sair uma vez por semana, em vez de duas vezes por semana, e vou começar a publicar mais shorts, vocês vão poder, poder também acompanhar uh, o que eu for publicando, durante a semana porque sempre que eu fizer vídeos por exemplo estou aqui a fazer um vídeo e agora quando terminar de fazer o vídeo depois mudo a câmara de 16x9 para 9x16 para ficar a imagem ao alto e, e apanho aqui sítios bonitos também e vou apanhando bocados e depois faço os shorts os shorts eu vou editá-los todos não vou fazer pelo te telemóvel quero manter a qualidade dos 4K e tudo em condições como tenho feito Uh, vou ter mais trabalho, mas também fazer um vídeo de 40, 30 ou 40 segundos, aquilo é extremamente rápido e eu consigo fazer uh, 5 ou 6 ou 10 shorts uh, em menos de meia hora, percebem? E acabo por ficar aqui com um estoque também de shorts uh, bastante bom. E pronto pessoal, era basicamente era esta, este resumo que vos queria, que vos queria fazer. Uh, para quem ainda não é subscrito do canal, subscrevam um o canal se gostarem dos assuntos que eu abordo, da forma como eu faço os vídeos, do tipo de edição que eu tenho, do tipo de linguagem, dos idiomas, não é? Com certeza que tem aqui muita gente que não fala português e vê aqui os vídeos graças às, às legendas que o vídeo tem. E, e, portanto, comentem aí o que é que vocês têm achado da evolução do canal nestes 18 meses, do tipo de conteúdo e da evolução do tipo de conteúdo que o canal tem tido. E pronto, pessoal, fico-me por aqui. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.